கருஞ்சீரகத்தை வந்து இப்போ நம்ம வந்து வறுக்காம அப்படியே வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் இந்த கருஞ்சீரகத்தை வந்து நீங்கள் வந்து வறுக்காதீங்க வறுத்திங்கன்னா அதோடைய எஃபெக்ட் வந்து குறையும் அது போக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கருஞ்சீரக பொடியை நம்ம வந்து எப்படி எப்படிலாம் சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ பார்க்க இருக்கோம் இந்த கருஞ்சீரக பொடி வேறு என்னென்ன நன்மைகள் செய்யும் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க இருக்கோம் நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு வியாதிக்கு இதில் தீர்வு இருப்ப இருப்பதாக வந்து வேத நூல்கள் சொல்கிற அது வந்து என்னென்ன வகையில் இந்த கருஞ்சீரக பொடியை சாப்பிடணும் இந்த கருஞ்சீரகத்தை எப்படி கையாளணும் அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் வரிசையாக பார்க்கோம் பார்க்குறோம் நீங்கள் அதனால் இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் கொஞ்சம் ஃபுல்லாக பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய ரகசியங்கள் வந்து உங்களுக்கு புறம் ஆகும் அது என்னங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் மார்பு அடைக்கும் நோய்க்கு ஹார்ட் அட்டாக் நோய்க்கு அந்த நேரத்தில் அரஸ்போன் கருஞ்சீரக பொடியை தண்ணீரில் அரைத்து அத்துடன் சுத்தத்தின் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு கலந்து கொடுத்துவிட மார்பு அடைப்பு நோய் குணமாக்கும் சக்தி கொண்டு மூச்சு திணறல் நோய் உள்ளவர்களுக்கு அரஸ்பூன் கருஞ்சீரக பொடியுடன் ஒரு சிட்டிகை வால்மிளகு பொடியை சேர்த்து தேன் கூட்டி கொடுக்க மூச்சு திணறல் நோய் குணமாகும் மேலும் கல்லடைப்பு நோய் உள்ளவர்கள் இந்த கருஞ்சீரக பொடியை இளநீரில் கலந்து காலை மாலை பருகி வர கல்லடைப்பு சதையடைப்பு நீர் அடைப்பு சரியாகும் அடிப்பட்ட வீக்கம் சுழுக்கு வழி உள்ள இடத்தில் சிறுவர்களின் சிறுநீச்சுடன் கருஞ்சீரகம் விட்டு அரைத்து பற்று போட அடிப்பட்ட வீக்கத்தை வற்ற வைக்கும் ஆற்றல் உள்ளது எத்தகைய வீக்கமாக இருப்பினும் குணமாகும் அடுத்தபடியாக தலைவலியால் அடிக்கடி பாதிக்கப்படும் நேரத்தில் இந்த கருஞ்சீரகத்தை கொதிக்கும் வெந்நீரில் அரைத்து சூட்டுடன் பற்று போட தலைவலி உடனடியாக நீங்கும் மூட்டு வலி உள்ளவர்கள் இந்த கருஞ்சீரகத்தை வெந்நீரில் அரைத்து அந்த சூட்டுடன் மூட்டு வலி இடத்தில் பற்று போட்டு காய்ந்த பின் வெந்நீர் ஊற்ற மூட்டு வலி குணமாகும் மேலும் இஞ்சி சார் வாரத்தில் இரண்டு முறை குடிப்பது நன்மை உண்டாகும் அடுத்து தோல் நோய் தொத்து உள்ளவர்கள் கருஞ்சீரகத்தை பழைய காடி நீரில் அரைத்து போட்டு வெந்நீரில் குளித்துவிட அந்த தொத்து கிருமிகள் அழிந்து தோல் நோயும் குணமாகும் மீண்டும் அந்த நோய் வராமல் தடுக்கும் ஆற்றல் உள்ளது அடுத்து பிரசவ காலத்தில் குழந்தை பிறக்க தாமதமாகும் நேரத்தில் இந்த கருஞ்சீரகத்தை தேனில் அரைத்து அடிவயிற்றில் பூச கற்பம் வெளியாகும் 